اعزائي الطلاب اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات السبيشال امبريولوجي ففيديو اليوم سوف نتحدث عن الديفلوبمنت اوف ذا سكال معكم دكتوره سلسن صاحب ام اس سي ان بلاد امبريولوجي اند اسس ريبرودكتيف تكنولوجي فروم هاي انستيتيوت اوف انفرتيلتي اند اسس ريبرودكتيف تكنولوجي سكيليتال سيستم ذا سكيليتال سيستم It is in the human. It is composed of the axial skeleton and a ventricular skeleton. The axial skeleton, like cranium, cranium, vertebra, ribs, while the ventricular skeleton includes. clavicle, scapula, a humerus bone, radius, and ulna, carbus bone, metacarbus bone, and phalanges. بالإضافة إلى الفيمور بون التابي اند فابيولا تارسس تارسس بون ميتا تارسال بون اند فالنجيس سكيليتال سيستم it is originate from Mesoderm and the neural crest. Origin of the skeletal system. Skeletal system. It is originated from the mesoderm, from the parietal, late mesoderm, paroxysmal mesoderm, and from the lateral bait mesoderm. المصدر الثاني اللي راح ينشأ من عنده السكيلتال سيستم راح يكون النيورال كريست ثاني زنكايما امبريونيك كونكتيف تشو مصطلح الكونكتيف تشو هذا المصطلح موجود من after birth بينما in embryonic life in intra embryo, in intrauterine life ال connective tissue ما راح تكون موجودة بهذه التسمية ما راح يكون موجود specific connective tissue there are stem cells of the connective tissue اللي نطلق عليها mesenchymal embryonic connective tissue Okay, it is characteristic for mesenchymal cell to migrate and to differentiate it in many ways. They may become fibroblasts, chondroblasts, or osteoblasts. The bone forming capacity of the mesenchyme occur in somite and somatomeres of the paroxysmal mesoderm. Parietal layer of the lateral base mesoderm and the neural crest in the head region. Ossification. There are two types of ossification: membranous ossification and the endochondral ossification. In membranous ossification, when the higher mesoderm, when the mesodermal cells. Condense and forming the center of ossification. أي خلال الكونترول سايت راح تبتي يصير بيها الأوسي تتحول إلى خلال الكونترول سايت راح تبتي تتحول إلى الأوسيو سايت حتى تبدأ عملية تكوين الأوسيفيكيشن اللي هي عملية تحويل الكارتلج إلى Bone. 
وين تحدث عملية الممبرس أوسفيكيشن؟ تحدث عملية الممبرس أوسفيكيشن للفلات بون like the frontal bone parietal bone and the occipital bone while the endochondral ossification in endochondral ossification in man تحدث تحدث for the long bone شو تحدث for the long bone ايضا خلايا المي زوج عام راح يحدث بها condensation بعدها راح تبدي تكون لي القالب of the bone بعدها ال chondrocyte of the cartilage راح تبدي تتحول الى bone عن طريق تكوين center of the of uh, center of ossification اللي نسميه primary center of of ossification هذا وين بال intra uterine life راح ناخذ ال endochondral ossification بالتفاصيل إن شاء الله بالمحاضرة القادمة حاليا نجي لل development of the skull bones of the skull classified into two categories in your cranium which is a protect case around the brain and the visceral cranium the skeleton of the face إذا نجي نلاحظ الألوان اللي موجودة بالصورة كل شي باللون الأحمر منشأة from the paraxial mesoderm كل شي باللون الأزرق منشأة from the neural crest كل شي باللون الأصفر منشأة للateral blade mesoderm واضح نجي إلى أول بارت اللي هو النيوروكرينيوم النيوروكرينيوم راح يتقسم اعتمادا على الأوسفيكيشن راح ينقسم إلى الميمبرانس بارت اللي هو راح يكون لي الفالت أوف ذا سكال أي الفلات بون أوف ذا سكال والكارتيليجينس بارت اللي هو الكونتوكرينيوم اللي هو البونز اوف ذا بيس اوف ذا سكال هذه الفالت اوف ذا سكال من نقلبها وننظر لها من الداخل راح تكون لي البونز اوف ذا بيس اوف ذا سكال الاوريجين مالتها راح يكون فروم ميزنكايمال اوف ذا باركسيال ميزوجارم and from the neural crest كل شي باللون الأزرق منشأة من neural crest كل شي باللون الأحمر راح يكون منشأة منين من ال paraxial mesoderm نجي الآن إلى ال memembrance neurocranium ال memembrance neurocranium derived from the neural crest derived from the neural crest and from the paraxial mesoderm نوع الأوسفيكيشن اللي راح يحدث عندي راح يكون الميمبرانس أوسفيكيشن for the flat bone for the frontal bone parietal bone and the occipital bone a newborn skull a newborn of the skull skull of the a newborn راح تتكون من Two frontal bone, two parietal bone, and occipital bone. Between two bones, there are connective tissue separated the fl flat bone from each other. نطلق عليها نطلق عليها السوتر إذا السوتر It is the narrow seam of connective tissue separated the flat bone of the skull. 
it originates. The sagittal suture separated between the parietal bone, it is originated from the neural crest. The coronal suture separated between the frontal bone and parietal bone, it is originated from the paraxial mesoderm. And in a newborn skull, there are six fontanelles. One anterior fontanelles and one posterior fontanelles. بالإضافه إلى two lateral fontanelles and two. Uh, sorry, two anterior lateral fontanelles and two posterior lateral fontanelles. Okay. The fontanelles. What is the fontanelles? هي نقطة التقاء أكثر من عظم. At point where more than two bones meet, there are six fontanelles. اللي كناها. The anterior fontanelles or the posterior fontanelles, two anterior lateral fontanelles and two posterior lateral fontanelles. Significance of suture and fontanelles. Suture and fontanelles. If I need you, in one, what is the function of the suture of and fontanelles sutures and fontanelles which allow the bones of the skull to overlap modeling during parturition العظام راح يصير overlap مع بعضها البعض حتى سهل عملية الولادة suture and fontanelles remain membranes Bar to allow brain growth after birth. In, mo in most cases, anterior fontanelle closes by 18 months of the age. And the posterior fontanelles close by 1 to 2 months of the age. The anterior fontanelles are the same as the anterior fontanelles. The anterior fontanelles are the same as the سنة ونص اوكي كارتيليجينوس انيوراكرينيوم او كوندوكرينيوم it is initially consists of the number of separated cartilage precordal كوندوكرينيوم هاي هي منطقة البريكوردال كوندوكرينيوم it is originated from the neural crest lay in front of the rostral limit of the notochord which ends at the level of the pituitary gland in the center of the cella torsica كل شيء امام البيتوتري فوسه ايش راح يكون منشأة neural crest وكل شيء خلفه راح يكون منشأة مين للباراكزيال ميزوجر Cordal condocranium. The cordal condocranium. It is originated from the paraxial mesoderm, the posterior to the pituitary. The base of the skull is formed when these cartilage fuse with each other and ossified by the endochondral ossification. The base of the of the skull is formed when the cartilage is fused and ossified by the endochondral ossification. Let's see the visorocranium. The visorocranium, which is include the bones of the face, forming mainly from the first and second pharyngeal arches. The first pharyngeal arches 
a dorsal portion of the maxillary process which give the maxilla zygomatic bone and part of the temporal bone and the dorsal portion of the maxillary process while the ventral portion of the mandible mandibular process contains the mecal cartilage and mesenchymal cells around the mecal cartilage which is condensed and ossified by membranes ossification to give rise to the mandible incus and mylas. The second pharyngeal arches a dorsal tip Trahiotina give rise to the steps. A mesenchymal cell for, me, for formation of the bone of the face it is derived from the neural crest and include nasal bone and the lacrimal bone. In a coach known as Rapa Hikun, it origin matter from the neural crest. وكل شيء باللون الأحمر راح يكون الأورجين مالته from the paraxial mesoderm. Craniofacial defect and skeletal dysplasia. بما أنه قلنا الفيس the most born of the face it is originated from the neural crest. So the neural crest originate in the neural ectoderm. Form the facial skeleton and the most of the skull. These cells also constitute a vulnerable population as they leave the neuroectoderm. They are often a target for teratogen. If that is the common development of the neural tube, the neural crest, it is migrated from the neuroectoderm. أثناء المايغريشن مالتها ممكن أن تكون عرضة للتيراتوجين Therefore, it is no surprise that the craniofacial abnormalities or common birth defects Congenital anomalies of the skull أول نوع من الكونجينيتال anomalies of the skull راح يكون نسميه in a crania. In a crania, it is the absence skull vault. And sometimes it is associated with the absence of the brain. She is a mere pile hala in an encephaly due to failure closure of the anterior neural bore. Craniosynostosis, you know, it's funny. The craniosynostosis, which is abnormality caused by premature closure of one or more suture. The craniosynostosis, synostosis, rahtishmini, scaphocephaly. Scaphocephaly, it is early closure of the sagittal suture. Result in a frontal and occipital expansion and the skull become long and narrow. A brachiocephaly it is a premature closure of the coronal suture result in a short skull. Plagiocephaly if the coronal and the lambdoid suture closure a premature on the one side only then the result is a symmetric flattening of the skull in microcephaly in microcephaly it is the normal size of the face with a small skull 
هذا هو الحجم الطبيعي للسكال هذا السمول سكال الفونتانيلز ان سوتر كلوز ايرلي ديو تو فيلر اوف برين جروث ليدنج تو منتال ريتارديشن اوكي الى هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله نلتقيكم محاضرة قادمة بالديفلوبمنت اوف ذا لونج بون